О, Антонов, вот ты где, морда бесстыжая. Я ж тебе недавно лечилась. Что случилось? Пьем на остановке, шурму купил и все. Прям на месте обделался. Что? Прям на остановке? Ага, из-за шаурмы. Сегодня сладкое утром ел? Ну да, сегодня утром поел чай со сникерсом. Вот, вот видишь? А я тебе запрещала сладкое есть. Да это из-за шаурмы на остановке. Теперь будешь тут неделю лежать на строгой диете. Какую неделю? Дай тебе таблетку, я пойду. Все, Антонов, никаких сладостей, газировок, перченого, соленого, кириешек. Строгая диета. Сту! Ой, подумай только, дрифтанул прямо на остановке, Антонов. Ну, оно и понятно, сейчас такое время, вирусы всякие ходят. О, и вы тут. А вы в курсе, что в прошлом году по ютубу гулял самый страшный вирус? И заразил всех неподписанных зрителей. И у них и настроение плохое было, и солнышко слабо светило. Ну, вы знаете, медицина не стоит на месте. Изобрели, значит, в Американском институте лекарства. И теперь, чтобы от этого вируса излечиться или вообще не заболеть, нужно нажать на красную кнопку подписаться. Все гениальное просто. Так что давайте, не ждите, пока у вас там настроение испортится. На всякий случай лучше нажмите на красную кнопочку подписаться под этим роликом. Она снизу. Проверь. А если уже подписаны, не переживайте, все хорошо. У вас иммунитет, но подстрахуйтесь лайком. Это я вам как врач говорю. Вот это грым за трога. Я сказал, просто отравился шурмой. Ну ничего, у меня тут заначка есть. Как вообще сладким можно отравиться? Ничего не понимает. Вот, Антонов, твой завтрак. Ты что, совсем обнаглел? Я же сказала без сладостей. Я только просто не поменял. Они беленькие, чистенькие. Вот тебе, держи. Манка, без соли и сахара, на молоке. Что за гадость? Жуй или пей, мне не важно. Еще раз сладкое увижу. Родителям позвоню. Ну не надо. У меня телефон есть, я буду играть. Телефон вредно. У тебя и так вон очки на глазах. Ты что, вообще слепнуть хочешь? С ума сошел? Все, лежи, считай клеточки на потолке. А может хотя бы последний звонок? Это мое последнее желание. Ну ладно, только при мне. Пацаны, пацаны, пацаны. О, пацаны, выручайте, я попал в больницу. Здесь опять эта медсестра Галя. Так, все, хватит. Отдыхаем, восстанавливаемся. Места в палате не резиновые. Блин, надеюсь, пацаны меня выручат. Где ложка, где вилка? Никакого уважения вообще нет. Да, понял. Хорошо, давай, пока. Ну, сидеть. Он сказал, что там опять, это Галя. А, значит, сладости пронести будет не так легко. Ну, ничего, мы справимся. Всем привет, меня зовут Влада 4 Кобяков. И добро пожаловать в 13 способов пронести сладости в больницу. Я знал, что этот день настанет, поэтому у меня уже есть один способ. Сейчас я принесу. Эх, молочина. Кобяков, ты во что вырезался? Решил соответствовать образу деда? Вообще-то нет, это первый способ. Я делал в колхозника. Приходим к Сереге и говорим, что мы его дальние родственники. Вот, рассаду ему привезли. Смотри, здесь всякие огурчики, помидорчики. Так это же не сладости, Кобяков. Ему твои овощи вообще не нужны. Овощи, может, и не нужны. Но ты землю попробуй. Чего? Землю, вот. Офигеть. Это что, жидкий йогурт? Это пудинг. Все, погнали переодеваться. Здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Вы кто такие? Так мы это, дальние родственники Сережи Антонова. Антонова? Он не предупреждал? Да, моего троюродные дяди. Как-то вы для троюродных дядь слишком хорошо выглядите. Так это, мы на воздухе свежем живем. Вот хорошо и сохранились. А это у вас что? Рассада, помидорки, огурчики, перчик. Ну, уже выздоровел. Витамины там. Какие заботливые дяди. А вы откуда? Че молчи? Так это, забыл что ли? Из Атовки. Атовка? Да. У меня ж видите, Помидоры коллекционируют. Из гатовки у него помидор точно нет. Покажите. Может, росточек один это? Не, не исключено. А -а -а. Я вашего племянника, значит, тут лечу. Он у вас прямо на остановке обделался. А вы не можете росточек дать? Что он делал? Ой, это же врачебная тайна. Неважно. Обделался на остановке. Тихо, тихо, тихо. Проходите. Все, идите, только не кричите, пожалуйста. Ты слышал это? Обделался. Это не смешно, с каждым бывает. У меня Витька так раз в месяц делает. Сережка, да здорово. Ты что, не рассказал, как ты в больницу попал? А вы что, стиль сменили? Ты что, на остановке обделался? Да вы что-то не смешно. Что, принесли поесть? Ну, вообще да. Вот растение? Зачем? Повнимательней. Земли попробуй. Это же шоколадный пудинг, мой любимый. Ой, ложка, спасибо. Вот тебя поближе. Ухаживай, поливай. Краса. Удобряй. Ну все, давай. Лечись давай. Давай, спасибо. Ну только это, мне это на 5 минут хватит. Несите еще что-нибудь. Хорошо. Вот это огородники, я понимаю. Вот такую рассаду надо было маме делать. 
Ой, думай, думай. Эй, о, ты что биту притащил? Так это еще один способ. Ты что, хочешь Галю вырубить? Это запасной вариант, если что. Так, мы придем и скажем, что Серега должен нам денег. И мы пришли выбивать из него долг. Типа эти, коллекторы из банка. Ну да, они. А сладости куда? Ну смотри, биту обклеим несколько, а из читаса сделаем золотые цепи. Понятно. Только это, костюмы же еще нужны. Не парься, все схвачено. И это, главный голос побрутальный. А ты лицо помогли. Добрый день, чем могу помочь? Где Серега Антон? А он нам зачем? Вы тут мне давайте не спорьте. Где этот коротыш? Он нам денег должен. Я не поняла, ты что сейчас обезьяны сделал? Ты за эту тумбочку платил? Ты ее делал? И вообще, два таких амбала на одного маленького Сережку Антонова? Зачем вам деньги? У вас вон какая цепь золота... Так, я не поняла. Это что? Это читас? <къем> Вы решили Сереге Антонову чем то пронести? А ну, пошли вон. <къем> вот так-то. Это неплохая такая вещь. Оставлю себе. Увидите моего скоро зарплата. Тоже коллекторшей побуду. Бедный Серега, конечно. У него же Галя телефон забрала. Прикинь, сладости нельзя, играть нельзя. Ага. Слушай, хотел давно у тебя спросить, а какой у тебя любимый персонаж из Бравл Старс? Мне нравится вой. Кобяков, а у тебя? А у меня Шелли. Ну, неплохо. Подписчики, а у вас какой? Напишите в комментариях. Давай, 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 давай. Слушай, а это не идея, как сладости пронести. Что ты имеешь в виду? Мы переоденемся в персонажей, а там уже есть вариантики. Хорошая идея, только блин, в игру, давай, играй. Давай, давай. Ой, это что такое? Так, показал? Нет, не показалось. Подскажи, где здесь Сережа Антонов? Господи, а зачем он вам? Он у нас все кристаллы забрал. Вот, хотим найти. Какие еще кристаллы? Вы кто такие? Психиатр сегодня не принимает. Хм, ну я Леон, а это Шелли. Мы из популярной игры Brawl Stars. Во-первых, малой, отдай сюда. Э, 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 я всегда с ним, даже в сражениях. У нас со сладким э, нельзя. Э, Мэм нападает. Сло, твои сюда чупа-чупсы. По-хорошему тебе сказала. Ну, а во-вторых, я вас знаю. Ну, играла в эту фигню. Меня племяш учил. У меня любимый герой. Эль. Примо. Мы с ним дружим. Привет, передавайте. Так что, мы можем идти за кристаллами? Э, одни игрульки на уме. Ладно, проходите. Э. А, стой, малой, ты ж невидимый можешь становиться, да? Ну да. Слушай, а стрели мне журнальчик из шестой палаты. Там бабе каждый день их привозят. Ну, попробую. А, ага, спасибо, давай. <свеч> ну, хоть какая-то польза от этих видеоигр. Блин, так скучно. Вот бы в Brawl Stars поиграть. Я бы взял Шелли и пошел бы гасить всех. У, так, что, не мерещится? Или палата волшебная? Палата, дай мне колы! Серега, ты наивный! Мы, это мы! Пацаны, вы что такие нарядные? Да, сладости тебе принесли! Тихо, тихо, тихо! Будет передоз! Смотри, что у меня еще есть! Оба! Мармеладки! Вот, мармеладные! Скидываю тебе здесь кожу! Держи, малой! На здоровье! А вот на пушку! Блин, костюмы зачет! Чай, еще пончики! Да, это глаза! Ого, блин, сладости просто опожираться. А, вот спасибо. Все, миссия выполнена. Все, да. давай. Ну, Слушай, а твой любимый персонаж это какой? А, мой любимый? Вольт. Братишка. А ваш какой любимый персонаж? Напишите в комментариях. Блин, я сгадил всю постель. Галя убьет. Надо срочно менять. О, заметно. И кота достала. Вспоминает, что ли, кто-то. Слушай, есть народный способ. Ты держи дыхание на 10 секунд, и все пройдет. Ну еще три секунды. Так вроде и так прошло. Кстати, о народных способах. А если мы притворимся бабками-целительницами и пройдем к Сереге, ну, чтобы принести ему там всякие травки, настоечки. Ну нормально, только зачем ему там вот эти травки и всякое такое? Ну, скажем, что мы это, не доверяем этой современной медицине, таблетки все химозные. Нормально. Только это, погоди, а сладости? Сладости? Ну, бабки ж ходят с этими, с тростями. Угу. Вот мы трость из сладких трубочек и сделаем. А еще на Платки можно конфеты нацепить, как цветочки. Давай попробуем. И вот он мне говорит, что пришел к доктору, а он говорит, помрешь и все. Я ему травушек бурабушек надавала, выжу же. Это отезино правильно. А то пить вот этими таблетками. Здрасте, бабушки. Вы на процедуры? Не, мы к Антонову Сергею лекарства передать. Лекарства? Извините, в этой больнице за лекарства отвечаю я. Мне помощь не нужна. Доченька, так бы ему настоящее лекарство принесли. Женьшеневый лист, имбира корень. Да это, как это? И жабелист. 
А твой бой болезни моментально помогаю. Что? Жабилист? Заберите от меня эту гадость. Идите куда шли. Я потом с Антоновым поговорю, кто к нему тут приходит. Проходи, проходи. Бабуля, здесь как бы не санаторий. Здесь люди лечатся. Так мы и тоже пришли к тебе. Только не лечиться, а проведать. Мы же твои друзья. Э, это я, Влад. Нифига себе заморочилась. Так, конфет тебе вот принесли. На, держи. А что это платок? Зачем мне? А, это же конфеты. Блин, сколько их много. И вот палка. Ха любить? Нет, она из трубочек со сгущенкой. Реально. О, офигеть. <звук> Серега, надо было снизу уменьшать потихоньку. Блин, я просто так проглазался. И еще один платочек тебе. О, реально, пошли. с ягодками. <звук> Слушайте, пацаны, в следующий раз принесите что-нибудь солененького. Нет. А то сладкого много. Ну ладно, попробуем. Посложнее задачка, конечно. А эту палку? Это настоящая. Все, давай. Чисто, выходи. Эх, наверное, шоколад растертый. Это же апелист. Понятно. Эх, Ты что за мешок ты себя надел? Это никакой не мешок. А между прочим, костюм русских крестьян. Слушай, что я придумал. Мы приходим к Сереге и говорим, что он ходит с нами на театральный кружок. И у нас там постановка про древнюю Русь. М -м. Поэтому мы в костюмах, чтобы с ним порепетировать. Так Галине и скажем. Так, а вот это как принесем? Ну вот смотри, сыр-косичку крепим на лапте. А это, знаешь, на что похоже? Ну? Древняя Русь. Грабли! Грабли, да! А я себе грабли сделаю. Давай, цепляй. А, и костюм, кстати, не забудь. Доброго здоровья! Ну бы это, к Антонову Сергию! Вы что, бедолаги, мела еще нету? У Сережки нашего таких родственников точно быть не может. Вам чего? Ой, так это мы просто в роль вошли. Мы это, э, в театре работаем. Ого! Да, у нас постановка про Древнюю Русь. И Антонов Сережка репетиции прогуливает. Вот мы и пришли к нему порепетировать. О, хорошее дело! Чувствуете? Запах хороший, родной такой, вкусный. Чем пахнет? А ну-ка ты, подойди, лохматый. Это от тебя. Чем-то очень вкусным. Чем же интересно? Я чувствую, чувствую. Это же мой самый любимый запах. М -м, наверное, это... Опа, а это что? Это же моя любимая сыркосичка. А вы к Антонову с этим аж гастритик ему нельзя. Вы знаете, что он на остановке? Неважно, ему нельзя. Ладно, мы с вами порепетируем. Стоять! Это я себе заберу. Ну это реквизит был. Пошли вон из моей больницы. Таких гостей я уважаю. И здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы объединим два любящих сердца. Каких сердца? Ну как одних? Сергей и его дамы. Не тупи. Это новый способ. Придем, скажем, что у Сереги сегодня свадьба. И нам его надо ненадолго забрать. А, Кобяков? Ну не знаю. Да вот, смотри, все гениально. Берем микрофон. Сладкую вату. А, кажется, я понял. И маскируем ее под ветрозащиту. О, о. Так, что там еще на свадьбе есть? М -м, жена. Ну, окей, а что жена с мужем на палец надевают? Кольцо. Да, кольца сделаем из сушек. Все, давай, собираемся, погнали. Ну ты ведущий. А я. А ты свидетель. Погнали. Где он? Кто? Как кто? Сережка Антонов. Сережка Антонов. Да какой? Палач. А, Четвертая. Все, шо? мы его забираем. Постоять. Это что значит вы его забираете? У него свадьба через час. У кого? У Антонова? Ну, а у кого еще? Я вот ведущий, свидетель. Не, у него диета или восстановление. Он никуда не пойдет. Еще неделю тут куковать. Как это не пойдет? Вы знаете в ЗАГС за сколько надо записываться. Да мы это за год бронировали ЗАГС. Свадьба значит, да? Да, да. Да, да, вообще времени мало. Эх, свадьба дело молодое. Помню, как я на Витьке женилась. Он меня на руки взял, на мост понес, два раза уронил, ну ничего страшного. Потом я его на руки взяла в белом платье. Он был в спортивном костюме, что тебе говоря, тоже белом. А, два баяна порвали на свадьбе. Но Антонову на свадьбу нельзя, у него гастрит. Так, не поняла, что за диверсия? Сейчас я вам устрою. Фу, отлично выглядите. Слушай, Слушай вот сладости. Чего? Это что такое было? Я не поняла. Я же сказала, ему нельзя. Антонов, ты что, обалдел? Так, показывай, что там у тебя. О, все. Это что, сучки? Ну все. Сегодня без полдик, Антонов. Понял? Ток -ток. Я тебе такой устрою. Такой укольчик выпишу. Ноги откажут на три часа. Ну хотя бы хлеб с сахаром дайте. Нет, не положено с гастритом. Я же сказала. Да не гастрит, у меня не отравился шаурмой. Это ты себе сам выдумывай. А вы два болтуса. Где они? Я еще с тобой разберусь, Антонов. Чтоб вы уснули. 
Так, Кобяков, все, погнали играть. Куда погнали? У меня нету времени с тобой играть в настольный теннис. Я способы вообще-то думаю. Кобяков, все уже готово, посмотри. Ну, вижу, ракетки. А конфеты ты что, так собираешься принести? Кобяков, все тебе объяснять надо, дубина. Присмотрись внимательно, это ваф. А это теннисные шарики. О. Один момент, а это вот. Ну, докажи, что не шарик. Над подачей еще поработаем. Давай, передевайся, я шарики подготовлю. Э, физкульт, привет! А, что такое? Сережка Антонов нужен. Как это? Зачем? Ну, он наш сокомандник по настольному теннису. О, вы в теннис играете? Да. Наш Сережка что, спортсмен? Да. Еще какой? Я ж молодости тоже играла. Первая ракетка была, между прочим, О. в своем городе. Я шарик могла часами набивать. А вы сколько раз шарик можете набить? 57 тысяч раз. Я так в детском садике набивала. А дайте мне попробовать. Да не, не надо, торопимся вообще-то. Стоять. Пока я шарик не понабиваю, к Антону не попадете. Решено. А, держите, аккуратно. Вот так вот держите. Ты меня еще понаучи ракетку держать. Кстати, что она такая легкая? Трехзвездочная, профессиональная. Ну-ка, дай сюда шарик. Только аккуратненько, пожалуйста. Ладно. Погнали. Оп, 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 вот оп, и все оп. получилось. Ракетку сломали немножечко. Как, как это я могла ракетку сломать, если я только пять раз набила? Что-то тут не чисто. Да, чисто. Не чисто. Да у вас тут на вахте не чисто. Ты что сказал? От, от ракетки. Это что, я плохо на вахте убираюсь? Да, да нет, ну... Так это ж вафля. Mm. Реально вафля. Вы что, обнаглели? Мы так старались долго, блин. Ему нельзя. О, Рафаэлка? Да. Спасибо. Да. Блин, по привычке. Рафаэлки дарят, а я добрее. Нет, хитрецы. Эй, молодой, У. зацени прикид. Это что, костюм на выпускной? Да не, вообще-то я мафия. Ну, в принципе, да, похоже. Короче, нам надо показать, что Серега уважаемый человек. Ага. Тогда эта Галя будет вообще всегда пропускать. Короче, смотри, как сладости принесем. Возьмем желатинку и наклеим ее место усов. Угу. Ну так мы много сладостей не принесем. Погоди, у меня кое-что есть. Ого! Вот так она нас точно пропустит. Да нет, не будем ей угрожать оружием. Эта обойма нам не понадобится. Берем конфетки. А, ты чё? Крутяк. Ну тогда иди переодевайся, а я усы клеить. Марио, не помните, в какой палате наш босс? Сейчас уточню. Мада, не подскажете, где Дон Антонио? Так, ты волыну-то убери. Никаких Антонио у нас нету, есть только Антонов. Так именно он ему и нужен. Так а вы ему кто? Мы его семья. Мафиозная семья. Вы же про нас никому не расскажете. Да более вы мне сдались. Мало сплесен, что ли, по больнице ходит. Антонов, значит, да? Он в четвертой палате, но к нему нельзя. Хм, а если... Подумать. Можно. Ему можно. Проходите. Четвертая палата. Четвертая, четвертая. Жусь какая. С этой мафией лучше не связываться. Я однажды сериал смотрела. Там такое было. Ну что, Дон Антон, доигрался. Мафия, э, слушайте, извините, пожалуйста, если это была ваша остановка, я все отмою, обещаю. Это не повторится. Серега, это ж мы. Вот, камера. Фу, вы что так пугаете? Ну вот, такой способ придумали. И сладости тебе принесли. Ну ладно, это уж не есть. А где сладости? Наверное, здесь? Нет. А, по шляпы. Нет, дурачок. Вот, волына. Фу, волына. Ну где? Пуля что съедобная? Да вот же! О, держи патронов для желудка! Конфеты? Первый раз такие вижу! А так они еще из пудры! Вкусные пульки! А лучше всяких витаминов! Ну что, мы дальше выполнять свою миссию? Как вы говорите, меня зовут? Дон Антонио? Сережа, ты Антонов! Мне понравился! Дон Антонио! О, что ты нашел? Бику, ну ты вообще обнаглел. Я тут способы еще, а ты спишь? Да, я просто думал, что пристю что-нибудь интересное. Ага, рассказываешь ты. Хотя знаешь что, тут был один способ сосну. Это какой? Способ, связанный с пижамной вечеринкой. Хе, сиди тут. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. О, и чё? Ну подушка тебе, чтобы ты поспал. Ложись, ложись. Ну это. А -а -а -а. Тихо, тихо, не кричи. Подуха, попкорн. Подушка это вещь личной гигиены. И Гали ее не дадим потрогать. Прокатит. 
О, неплохое местечко. Да. Э, вы два в пижаму. Что вы тут делаете? Мы пришли на пижамную вечеринку к Сергею Антонову. Чего? Вечеринка? Вы собираетесь музыку в больнице слушать, кричать, орать? Да нет, вы неправильно поняли. Пижамная вечеринка это такая туса, где все тихо ложатся на подушечки и спят. Как-то у вас подушка странно шелестит. Да нет, все в порядке. Это я в своей больнице буду решать в порядке или нет. Давай, показывай подушку. Нельзя трогать. Это же личное. Личное, да? Это по закону нельзя, да? Конечно. Ну ладно, тогда извините, проходите. Я шучу, конечно. Дай сюда, я посмотрю нет, просто. Нет, Что нет, это за подушка такая? Нет. Это мое отделение и мои правила. Ну и убирайтесь тут. Еще сорванец обнаглелся всем. Стоять, стоять. Кобяков, беги! А, стоять! Блин, и что делать-то? Я это убирать не хочу. А вот пусть Антонов и убирает его дружки. Либо лечить не буду. Ха, гениально. Вот, слушай, Галя, вот она кто? Злая тетка. Ну, почти. Ладно, не четко она. Она девушка. А что все девушки любят? Деньги. Еще? Романтику. Верно. Ну, вот и предлагаю сделать ей подарок, поднять настроение, и она нас пропустит. Отличная идея. А что дарить будем? Сейчас покажу. Опа. Оп-оп-оп-оп-оба. Оба. Вот это, я понимаю, джентльменский набор. Ну, давай рассказывай, что здесь что. Так, это у нас что? Желе. А если сделать вот так... Ровно свечка. Верно. Пробку я подготовил. Ну вот она из чего состоит. Из кекса. Офигеть. Оп, оп. Офигеть. Реалистично. Ну и тут, я думаю, ты догадаешься. Зальем в вазу спрайт. Оп, 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 оп. Все, хватит. Ну все, осталось приодеться, и она нам даст пройти. Батюшки мои, кто у нас такой красивый, вы кому? Вообще к Сергею Антонову, но мы знали, что здесь такая красивая женщина и пришли с подарками. Это вам. Мне это мой Витька цветы раз в год дарит. И то, какие в парке нарвет. А вот это для вас шампанское детское. Мальчики. И... Арома свеча. Вау. Ой, спасибо, мальчики, как приятно. Я как будто не на работе, а в раю. Конечно, в раю. Вы же прямо ангел. Ну что, мы пойдем? Ну, сладости у вас нету, я так понимаю. Вы хорошие, мальчики. Конечно, нет. Нет, ну вы что, какие сладости? Проходите, проходите. Аж голос сел. Странная пробка. Может, шампанское сразу с десертом? Ммм. Красава О, получилось. Пацаны. Здорово, Серега. Пацаны, пришли. Я вас уже заждался. Пришли сладости. А сладости, походу-то мы Ой, реально не взяли. Ой, ну, зачем вы это пришли сюда? Да мы думали, что принесли, но... Так можешь хотя бы, можешь пуговицы? Нет, Серега, ничего. А, ну... Ладно, не волнуйся. Мы, может, сейчас что-нибудь еще придумаем. Блин, как мы так тупанули, Кобяков? Потерпи. Хорошо, терплю. Э, ты что там, пылесосишь, что ли? Не, Кобяков, клад ищу. Чего? Да, да, это наш следующий способ. Переодеваемся в кладоискатели и проносим тортик. Ну да, так и не догадаешься. А он что? Угу. А она что? А ты ей что? Ага. О, я бы ей так ответила, она бы с ума сошла. Ага. Ага. Извини, я перезвоню. Ага. Стоять. Здравствуйте. Вы что тут делаете? Так, что? В вашей больнице замурована древняя монета. Это здесь, это здесь. Так, я не поняла. А Ну-ка, давай отсюда пошел. Так вот, я же говорю, она, между прочим, миллион стоит. Чего миллион? Российских рублей. Да ну. А вы, как мудрейшая настоятельная, этой больницы, ага. если мы ее найдем, можете получить 25 процентов от государства. О, это ж три годовых зарплаты. Ну да, больница ж старая. Э, ничего она не старая, она историческая. Такая, делать-то что надо? Ну ничего, нам надо по палаткам там пройти, по господи. Ну что, идем? В общем, пройтись по больнице надо. Проходите. Если кто-то что-то тревожит, вы сразу говорите от меня. Здесь меня все боятся. Понял. Давайте, коллега, туда прямо-прямо. Все, мы, если что, подойдем. А, -а, а, вы только мне потом про итоги расскажите. То знаю я вас. 25%. А ну-ка. Алло, Светка, я 250 тысяч сейчас заработала. А вот и наше сокровище. Спит. Давай проверим, есть ли в нем металл. 
Че пищит? Че за звуки? Серег, че за звуки? Торт бери! Саны? Неожиданно! Торт! По маминому рецепту! Вкусно! Блин, опять запачкал постель. Так, ты давай аккуратней, ты спалишь нас. А еще что-нибудь принесли? Ты обалдел! Ну, да, извините. Коллега, двигаемся в следующую палату. В смысле? У вас еще друзья есть? Странно. Ты ⁇ -мо ⁇ у меня торт разваливается. Вико, хочешь твояче? Ты что делаешь? Так мне это. Ты я сказал, надо 10 тысяч шагов в день проходить. Где ж я смогу проходить, если не здесь? Вот я нахаживаю. Mm. Ну, по-моему, отличная идея. Какая отличная? У меня уже ноги были от этой отличной идеи. Да не, не ты. Сережка-то Антонов лежит без физкультуры. У нее же там все тело за деревней. Давай скажем, что мы его фитнес-тренера. Ну да, лечебную физкультуру, между прочим, никто не отменял. Ну все, решено. Только надо костюмчики найти. И прослад радости не забыть. Ребята. О, физкульт, привет, Фу. молодежь. Не останавливаемся, тренируемся. Что хотите? Что мы к Сережке Антонову? Вы его тренера. Пришли провести лечебную физкультуру, он же там лежит. Все мышцы Эх. деревянными станут. Почему меня не предупреждали? Так не нужно предупреждать. Спорт в любое время нужен. Ну вы молодцы. Я вот тоже недавно на фитнес записалась. У меня, кстати, любимое упражнение это скакалка. А ну-ка, дайте-ка покажу, что умею. А вы покажите, вот как вы прыгаете. Это очень дорогая скакалка. Ты переживай, малой. Дай сюда. Так эксклюзивная. Мягкая, хорошенькая. Такая, что если в затылок прилетит, то и не больно, да? Да, да, вы подойдите чуть позже. Я же говорю, эксклюзивная, вот здесь вот, дорогая. Чтобы... Никого не задеть. Ага. А ты, Кобяков, э, в позицию становись. А что так? В позицию, в позицию. Что-то она растягивается у вас, молодежь. И... и... Это что такое? Арти, Ваня, Ты что? Да, Офигели! Вот блин! Не, вкусно, конечно, ну химия, гадость, Антонову такое нельзя. А насчет физкультуры, это нормальная идея. Пойду скажу, чтобы 200 отжиманий сделал. А я считаю, что Галя не права. Я вот, например, вчера документалку смотрел, там говорилось, что сладкое вообще-то полезно для мозга. Ага. Ну там что-то сахар, глюкоза, мозг. Ну там типа полезно, реально. Слушай, так это же гениально. Давай придем и скажем, что будем снимать документальный фильм про Серегу. Слушай, ты Валена, убери. Ну да, фильм о некой болезни Сергея Антонова. Эксклюзив. Звучит, по-моему, нормально. Угу. А сладости замаскируем под камеру. Чур я режиссер. Ну, окей, я тогда оператор. Погнали. Товарищ режиссер, у нас, конечно, сегодня такой ответственный день. Ух, я уже жду, когда мы начнем снимать. Да, не терпится увидеть это на большом экране. Начинай уже. Вы кто? Ой, так, подожди, подожди. Это те операторы. Так, объектив забыл открыть. Так, вот снимай. Вы кто? Это бэкстейдж. Что? Здесь видеосъемка запрещена. Я ничего не понимаю, вы вообще кто? Вы что, не узнали известного режиссера? Это же Влад Бумакантини. Ну, фу. Ой, извините, я просто это, женщина далекая от искусства, поэтому сразу не признала. И это, что вы тут забыли? Да, ничего, извинения принимаются. Кстати, а тебе не кажется, что она бы отлично подошла на роль главного врача в нашем фильме? Ай, да. Вы знаете, меня часто путают с этой, с Розой из Титаника. Ага. А, а ваш фильм про что? Ну, это макюментари про Сергея Антонова и его уникальную болезнь. Макюментари, что это такое? Ну, это жанр кино. Уникальная болезнь? Какая у него болезнь? Ну что, вы не слышали? Об этом вообще везде говорят, во всех СМИ. Не, не слышала. Там сложное название, не выговоришь. А, понятно, понятно. Но вообще я всегда говорила, что Антонов лучший пациент в нашей больнице, да? Каждый день так говорю. М -м -м. А можно это? Пару слов на камеру. Конечно, конечно. Материал позволяет. Опа, пишем, пишем. Всем привет, это Галина, старшая медсестра больницы, где лежит Сергей Антонов. Витя, привет, я в телеке. Ну все. Не-не-не, ничего не подходит. А живите себя, живите программу, давайте. Всем привет, я старшая медсестра больницы, где лежит Сергей Антонов. А это про МРТ. У нас лучшее МРТ в области. В общем, оп, пауза. Это было великолепно. В общем, мы пойдем, а то еще следующие киношники придут. А так мы первые. Конечно, конечно. Если я еще понадоблюсь, вы знаете, где меня искать. Ох, держись, Голливуд, к вам едет Галина. Алла. А то укатился до конца. Давай быстрее, 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 быстрее. Сережа, здравствуй. Ну давай, снимай. А, ты... Да нет, Кобяков, наушники. А -а -а. Пацаны, Фу, давай, съедобная осторожно. камера. Да. Нет, камера несъедобная, наушники съедобные. Сережка. Понял. Еще вот здесь вот, э, давай. О, это, на хлопушке. Сережа. Так, ты раздался, я уже не могу. Ну что? А как вас Галя запустила с камерой? Ну ей пришлось кое в чем сняться. 
Я бы такую не стал смотреть. Ладно, мы пойдем. Давайте. Ха, киношники вот придумали. Ну что, мы накормили Сережу и показали вам клевые способы пронести сладости в больницу. Мы постарались. Ну давайте вы постарайтесь тоже. Поставьте лайк под этот видос. И спасибо, что досмотрели до конца. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4, Камикок, Галя, Серега. Всем пока! пока!